So Shemit Bhagavatam, Canto 7, Chapter 8. Uh, I don't have the name of the chapter. What's the chapter? Name? Okay. Chapter 3. Volumes, numbers, words, and numbers. Okay. Uh, text 12. Седьмая песть, глава восьмая, Господь Сахадеву называет царя демонов, текст 12. Яствая манда бхагиото, маданьо джагадишвара, квасо яди сасарубетра, тазмат стамбе на дришнете. Translation. О, most unfortunate пролад, you have always described a supreme being other than me, a supreme being who is above everything, who is the controller of everyone, and who is all-pervading. Pervading. But where is he? If he is everywhere, then why is he not present before me in this pillar? Он несчастный прохлад, ты все говорил о каком-то высшем существе, отличном от меня о неком верховном повелителе, что стоит над каждым и пребывает повсюду. Где же он? Если он везде сущ, то почему я не вижу его в этой колонне? В комментарии Шива Прабхупады демоны иногда заявляют преданному, что они не могут признать существование Бога, поскольку не видят его. Однако им неизвестно, что в Бхагавадгите 7.25 Сам Господь говорит нам про каждый сарвася йога майя самавлита. Я никогда не появляюсь перед глупцами и невердами. От них я скрыт завеса йога майя. Господь являет себя взору преданных, а неприятные не могут его увидеть. Чтобы увидеть Бога, нужно быть таким, как описано в Брахма Самхите 5.38. И Маджа Начарита Бхакти Вашамуна Самрат Садаева и Даеши его Каранти. Преданный, разбивший в себе искреннюю любовь к Кришне, Способен верить его всегда и везде. Но демон не видит Верховного Господа, ибо не имеет ясного представления о нем. Когда Хирани Кашипу грозился убить Махараджу Прохладу, то смотрел на колонну, стоявшую перед ним и его отцом, и видел в ней Господа, который дарил ему бесстрашие перед угрозами демоничного отца. Господь был рядом, чтобы защитить Прохладу. Заметив, что Прохлада смотрит на колонну Хирани Кашипу, сказал, «Ну и где же твой Бог?» Махараджа Прохлада ответил, он везде. Тогда Хирани Кашипу спросил, почему же его нет в этой колонии. Суть в том, что преданные видят Верховного Господа всегда и везде, но материалистичные люди не могут его увидеть. В этом стихе отец Махараджа Прохлады назвал его несчастным. Хирани Кашипу считал себя необыкновенно счастливым. Ему принадлежала целая вселенная. У Махараджа Прохлады его законный сын был наследником этого огромного состояния. Однако из-за своей дерзости ему предстояло принять смерть от руки Хирани Кашипу. Это означало, что Прохлада не получит всех этих богатств. Вот почему его демоничный отец считал Прохладу крайне несчастной. Хирани Кашипу не знал, что во всех трех мирах не было никого счастливее Прохлады, которого защищал сам Верховный Господь. Такое заблуждение очень свойственно демонам. Они не знают, что Господь всегда защищает своих преданных. Каунти я прати джанди на небо отпатанашите. Яствая манда бхагиото, маданьо джагадишвара, квасо яди сасарубетра, тазмат стамбе на дришнете. О, most unfortunate пролад, You've always described a supreme being other than me, a supreme being who is above everything, who is the controller of everyone, and who is all-pervading. But where is he? If he's everywhere, then why is he not present before me in this pillar? Бывает повсюду, где же он, если он везде сущ, то почему я не вижу его в этой колонне?
Jai Shri Krishna Chaitanya Pramunya Nanda Shri Abhaita Radhara Shri Gona Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare uh, yes, so, yeah. Ranikashi Poo is. What? <coughs> he doesn't know it, but he's in the process of concluding his pastimes. Итак, здесь Ирана Кашипу уже находится в завершающей стадии своих развлечений на этой планете, но он еще не знает об этом. Он это делает все в очень таком шикарном стиле. A fully qualified demon. И здесь он очень ярко демонстрирует то, что он очень квалифицированный демон. So, um, here, here he is demanding of Prahlad that you keep talking about this so-called God, but, but where is he? И здесь он требовательно заявляет, ты все время говоришь о каком-то Боге, но где он? Why is he not here? Почему он не здесь? Why is he not in this pillar? Почему он не в этой колонии? And Prahlad looked around, pillar, oh yes, pillar. И Прохлад посмотрел вокруг, вот колонна. Вот колонна, and he looked and he saw the Lord in the pillar. И он увидел Господа в этой колонии. And he said, yeah, yeah, there he is. И он сказал, да, вот он, здесь. И вчера мы уже упоминали о том, что прохлада он удивлялся. Почему он продолжает все время меня, меня спрашивать, где он? Вот он. Yeah, Ему нужны очки немного получше, ah. видимо, <laughs> чтобы он рассмотрел хорошо. Well, hmm. Shri Prabhupad elsewhere does make the point that Uh, even by material standards, we should not be so surprised if we cannot see everything, even like everything which is actually in front of us. Даже с материальной точки зрения об этом упоминает Шилапаупада в другом месте. Мы не можем ожидать, что мы сможем увидеть все, что находится вблизи нас. Because our eyes, even by material standards, our eyes are limited. Потому что даже с материальной точки зрения наша способность видеть ограничена. Very, very small, Если нечто, некий объект является очень маленьким, мы не сможем рассмотреть его собственными глазами без микроскопа. You know, if we had a microscope, good microscope, we would see on our hands, we would see. There are many little creatures. Если у нас будет хороший мощный микроскоп, мы можем увидеть, что даже на нашей руке множество разных существ. And there are people, at least when they're young, they they are very sort of proud if they have nice skin. Есть люди, которые очень гордятся тем, что у них очень красивая гладкая кожа. But you, if you have a strong microscope. You see your skin. Oh, it doesn't look so nice. Но если вы рассмотрите эту кожу под микроскопом, она уже не будет выглядеть так привлекательно. And we know that television waves they're everywhere. И мы также знаем, что радиоволны они распространяются повсюду. I don't know if there's a television in this quartier. Не знаю, есть ли у вас телевидение в этой квартире. 
his bum. Maybe he's hiding. What are we can We will not open it. <laughs> but if you turn on the television, then whoop, then you see there's the picture, so many things are happening. And at least in the old days, we used to have an aerial for the television. Aerial. Aerial. That means like the you have the television and on top you have the thing antenna antenna. В старые времена у нас дополнительно к телевизору еще была антенна. Сейчас тоже? No, it's already inside. Okay, okay. In the good old days we had antennas. Старые добрые дни у нас были выдвижные антенны. You switch on the television. Вы включали телевизор. And then you have to adjust the antenna. И потом нужно было двигать, настраивать эту антенну, чтобы поймать изображение. Get it right. And then you have to stay like that. Вам нужно было вот так ее развернуть, и потом, чтобы она вот так осталась, держать ее иногда в руках. But the thing is, the antenna was catching the television waves which were already in the room. Эта антенна ловила те волны, которые уже находились в комнате. Yes, but unless that device, that special device, the antenna, was there to catch the waves and transform them into the picture, our eyes could not see them. И наши глаза не способны были увидеть изображение до тех пор, пока антенна не поймает эти волны и преобразователь не преобразует их в изображение. Понимаете? Это изображение уже существовало, потому что сами волны, они распространяются повсюду, они наполняют эту комнату. Some special process has to be there. Но для того, чтобы наши глаза смогли увидеть это изображение, необходим целый процесс преобразования этих волн. Or, yeah, or even like your cell phone. Или как ваш сотовый телефон. So your cell phone. Someone uh, calls you. You speak to them on the phone. Кто-то звонит вам на ваш телефон. Вы разговариваете с ним. The the uh, signal. The signal is already there from the transmitter. Но сам этот сигнал уже существует в эфире от излучателя приемника. But in order for you to hear your friend, the signal has to be transformed. Но для того, чтобы вы услышали этот сигнал, исходящий от вашего друга, нужен преобразователь. Similarly, Krishna is here. Кришна, он присутствует повсюду. Он здесь. Он здесь. And but in order to see him, our sense of sight and our hearing to hear him, they have to be transformed. Да, Кришна уже здесь, но для того, чтобы мы могли увидеть и услышать его, наши органы зрения и слушания должны быть преобразованы. So that process for transforming your senses. So that you become able to perceive the Lord, who is here, that process is devotional service. Итак, преданное служение это тот самый процесс, который необходим для того, чтобы преобразовать ваши чувства и чтобы вы увидели того Господа, который уже здесь. And actually, by nature, our senses, being pure and spiritual, by nature they have that capability. И наши чувства, которые изначально чисты, имеют эту способность. Но поскольку наши духовные чувства покрыты грубыми и тонкими покрытиями, 
Из-за этого мы не способны наблюдать те вещи, которые находятся прямо перед нами. So this is Tamagun. И это называется Тамагун. We are all deeply in Tamagun. Мы в глубоком невежестве. Hmm. So uh, Hiranyakashipu, he was very deeply in Tamagun. И Хирани Кашипу находился в таком глубоком невежестве. Поэтому он не видел Кришну, который присутствует повсюду. И в комментарии Шила Прабхупада отмечает, что вопрос не в том, что наши чувства недостаточно сильны. Yes. Krishna, it is also Krishna chooses to not uh, manifest himself. Вопрос в том, что сам Кришна решает, кому открывать себя или нет. Yes. In Chaitanya Charitamrita, in I think Anyway, in the beginning, earlier chapters of the Adi Lila, very nice statement is made. Начальная глава Хади Лила, читание Чаритамриты, есть утверждение. That Goloka is all pervading. Там говорится, что Голока все проникающие. It is it is unlimitedly up and unlimitedly down. Она распространяет себя безгранично вверх, безгранично вниз. It is simply everywhere. Она везде. But we cannot see it. Но мы не видим этого. But as one progresses in devotional service, one will come to see it. Но по мере нашего развития в преданном служении мы сможем увидеть это. And one will come to realize actually. I am in Goloka already. I've always been there. И тогда живое существо приходит к выводу: так я же на Голоке, я всегда там был. And it was just my unfortunate condition. I was unable to perceive it. И к великому сожалению, я был не способен понять и ощутить это. So it is not that you need to buy a ticket. Поэтому билет не нужно будет покупать. По милости Аэрофлота. Не нужно будет милость Аэрофлота, чтобы отправиться на Голок. Я прилетел сюда на Акбарс Эрлайнс. Yes, so uh, Krishna will reveal everything as we progress in devotional service. Итак, по мере нашего развития в преданном служении Кришна откроет все, что нам будет необходимо. Krishna Chakravarti Thakur explains in Madhurya Kadambani. И в Мадхурия Кадамбани Вишна Чакравати Такур объясняет. That as the devotee comes to the level of Nishta. Then the level of ruchi. Там описывается, что преданный наконец-то доходит до уровня ништи, потом, затем следует уровень ручи. And then gradually to asakti. И затем подходит асакти. These are the highest levels of sadhana bhakti. Это высочайший уровень sadhana bhakti. Sadhana bhakti means that stage of devotional service where you are, you are not perfect, you are imperfect, but you're practicing and you're trying to progress. Садана бхакти означает это уровень, на котором мы еще не находимся в состоянии совершенства, но мы практикуемся, поднимаясь все выше и выше. So, on those higher stages, the ruchi asakti, gradually the devotee starts to feel, get a sense that Krishna is here, what Krishna is around. И на этих высших ступенях саданы ручи и асакти преданные постепенно начинают ощущать, что Кришна вот где-то здесь. It is not like paranoia. И это уже не паранойя. Someone's watching. Что как будто кто-то за вами наблюдает все время, вы оглядываетесь. But actually one feels, and, and even 
one starts to get glimpses. Oh, that was Krishna. И не просто человек ощущает, он иногда начинает видеть, а так вот же Кришна. And then as you really approach perfection, Krishna will walk up to you and shake your hand. И когда вы достигнете состояния совершенства, Кришна подойдет к вам и пожмет вам руку. Congratulations. Поздравляю. Welcome to Goloka Vrindavan. Добро пожаловать на Goloka Vrindavan. Вам придется 16 кругов в день повторять. This is actually what happened to Lord Brother. Вот так случилось с Господом Брахмой. He was meditating and focusing his mind. Он медитировал, его ум был полностью сосредоточен. And one day he turned around. Однажды он обернулся. And there was Krishna walking towards him. И Кришна шел навстречу ему. And Krishna shook his hand. И Кришна пожал ему руку. Yeah. Welcome to Goloka Vrindavan. Добро пожаловать на Голока Вриндана. Можете сказать, подождите, я в Пензе. Но тогда вы увидите, здесь тоже Голока Вриндана. Очень, очень, очень продвинутые и приятные, они одновременно живут в двух измерениях. Они живут в этом мире. Так, чтобы они могли разговаривать с вами, чтобы могли понимать, что здесь происходит. Но в то же самое время они видят Кришну. И не только Кришна, но и его и и не только Кришна, но его обители и все остальное. And because seeing Krishna and his abode is much nicer than seeing Penza. И поскольку видеть Кришна и его обитель гораздо лучше, чем видеть Пензу, they tend to get more absorbed in that. У таких личностей большая склонность именно погружаться туда, в эту обитель Кришны. И все меньше и меньше привлекает сторона Пензы. Поэтому Рупа Госвами говорит в нектаре преданности. Что одна из главных характеристик того, кто уже находится на уровне Кришна Премы, то, что действия такого, такой личности очень сложны для понимания. Как вчера мы упоминали о Вам Шидас Бабаджи. Yeah, he's in this world, but he's in the other world at the same time. Он был внешне в этом мире, но в то же самое время он был погружен в духовный мир. And that was the position of Prahlad Maharaj. Такова же была ситуация Прохлады Махараджа. He was seeing the Lord. Он видел Господа. And the descriptions are there in the seventh canto. Sometimes the Lord would embrace him. И в седьмой песне Бхагавата написывается, иногда Господь обнимал его. Иногда Прохлад держал Господа за руку. Это было для него обычным делом. И он думал, что это нормально для всех. И он думал, что это нормально для всех. И он удивлялся, почему мой папа все время спрашивает, ну где твой Бог? Ему нужны точно очки. И в комментарии Шлапрабхупада описывает, как можно прийти к этому уровню. Прейманджана Чурита Бхакти Балоджанейна 
When one's eyes have been treated with the ointment of love, когда глаза такой личности умощены бальзамом любви, then Santa Sadaiva Hridayeshu, the Lokayanti, the, the Santa, the saints, advanced devotees, they can see Krishna always in their hands. И тогда такие святые, преданные Санта, они могут видеть Господа в своем сердце всегда. And one time I remember, Uh, Srila Prabhupada did a program in Glasgow in Scotland. Я вспоминаю, как однажды Шила Прабхупада проводил программу в Глазго в Шотландии. And he mentioned this this verse here from Brother Samhita. И он процитировал этот стих из Брахма Самхиты. And he was talking a bit about how the devotees may see the Lord in their hands. И он начал говорить о том, как преданные могут видеть Господа в своем сердце. And after the program, Prophet went back to where he was staying. Some devotees went into his room. Шила Прабхупада после программы отправился на квартиру, где он остановился, и некоторые преданные пошли вместе с ним. And, and one devotee asked Prabhupada, so is it really that the pure devotees can see Krishna within the heart? И преданный спросил, а действительно правда, что чистый преданный видит Господа в сердце? And Prabhupada looked around the room and, and pointed around the room. Шила Прабхупада осмотрел вокруг комнаты и показал своим пальцем. And Prabhupada said, oh yes, the pure devotees can see Krishna everywhere. Шила Прабхупада оглянулся вокруг и сказал, да, это правда, чистый преданный может видеть Кришну повсюду. And the devotees, all the devotees, just got the feeling, the sense that Prabhupada was actually seeing Krishna everywhere. И все преданные ощутили так, как будто Шила Прабхупада действительно видит Кришну повсюду. So that is what we need. We need that prema anjana. И это то, что нам необходимо, према анжана. Yes, anjana means ointment. Anjana означает бальзам. Some of you may, I don't know, sometimes some devotees put that anjana, it's just, you know, material anjana on their eyes. Наверняка кому-то из преданных приходится какое-то лекарство наносить на свои глаза. Can you imagine that? Any of you do that? Кто-то пользуется глазными лекарствами, наносит на глаза. Oh, okay. <laughs> They, they normally, I think, now they call it kajal. Сейчас в Индии используют средство, которое называется kajal. Kajal. Anyway, in Sanskrit, it is anjana or anjan. А на санскрите это называют анжана или анжан. And there's a famous place, not so famous, but very nice place, uh, in Vraj Mandala, on the way to Varshana. И по пути на Варшану во Враджамандале есть замечательное место. Вы были в Враджамандале? Кто из вас был во Враджамандале? Нет. Нужно поехать. Очень плохо, если вы туда не попадете. So there's a place on the way. It's a village, smallish village. It is called Anjanoka. <coughs> Anjan means that kajal, that ointment which is put around the eyes. Mm. And Oka is sort of, it comes from the Sanskrit Aksha, which means eyes. Аока это происходит от слова акша, что на санскрите значит глаза. So one time, Shrimati Radharani was there on the banks of the nice kund there in this village Anjanok. И в этой деревне Анжанок однажды Радхарани она была на берегу одной кунды. And she was preparing to meet Krishna. Она готовилась, чтобы встретиться с Кришной. But she was doing it secretly. She didn't want him to see until she 
was ready. И она делала это в уединенном месте, чтобы Кришна не мог увидеть ее до того, как она не будет полностью готова. So, uh, anyway, she was trying to put the anjana around the eye. И вот она пыталась нанести анжану вокруг своих глаз. Suddenly Krishna came. Неожиданно появился Кришна. And she had only done one eye. Она только на один глаз успела нанести. The eye, the eye no на втором глазу еще не было анжана. And Krishna just walked in. Кришна вошел неожиданно. What's happening? Что происходит, сказал он. Yeah. And is just shocked. была в шоке. And Krishna said, what happened to your eye? Что случилось с твоим глазом, спросил Кришна. One eye has this black, the other eye is normal. Он сказал, на одном глазу у тебя черное, на другом нету. And Krishna said, don't, don't worry, I will help you. Кришна сказал, ну не беспокойся, сейчас я тебе помогу. And actually Krishna said, you are You are near Anjan. И Кришна сказал, ты не Ранжана. You are without Anjan. <coughs> То есть ты без Анжаны. So Krishna said, I will help. Я помогу тебе. Picked up one rock. Он взял один камень. Black rock. Черный камень. And rubbed his finger on the black rock. И начал тереть пальцем по этому черному камню. From that rock came Anjan. И из этого камня образовалась Анжа. И он нанес ее на второй глаз Радхарани. И с тех пор это место называется Анжанока, это то место, где Кришна нанес Анжану на глаз Радхарани. That rock, it's called the Anjan Shila. It's still there. И этот камень сохранился до сих пор. Он называется Анжан Шила. Yeah. You can rub your finger on it. Вы можете потереть пальцем по этому камню, и ваш палец станет черным. Oh. So. Yes, so that Prem Anjana. We have to put that ointment of Love for Krishna on our eyes. Итак, мы говорим о прямо Анжане, о том, что на наши глаза должен быть нанесен бальзам любви к Богу. And in this way, the devotee always feels the presence of Krishna everywhere and gradually comes to see that Krishna is actually present. Итак, преданные начинают ощущать, что Кришна присутствует повсюду, и в конце концов он сможет это увидеть. So then Prabhupada goes on to make the point or yeah, to point out that uh, Hirani Kashibu, he began by addressing Prahlad that you are the most unfortunate. И в комментарии Шла Прабхупада упоминает, что Хирани Кашипу начинает свои слова со слова О, Прохлад, ты самый несчастный из всех. Yes. Actually, Prahlad was the most fortunate. На самом деле, Прохлад был самым удачливым. But uh, Hirani Kashipu couldn't appreciate that. Но Хирани Кашипу не мог этого оценить. And Hirani Kashipu's idea, of course, that I'm, was that I'm going to just now kill my son. И, конечно же, намерение Хирани Кашипу было сейчас я убью своего сына. Therefore he will not inherit my kingdom. И поэтому он не унаследует мое царство. Therefore he is unfortunate. Поэтому он очень неудачлив. But Prahlad Maharaj was thinking, who wants this kingdom? Однако Прохлад Махарадж думал, кому нужно это царство? Not me. Точно не мне. Don't give me a kingdom. Не давай мне никакого царства. Just let me have Krishna. Nothing else. Я хочу только Кришну, больше ничего. Yeah. Who wants to be king of Penza? Кто хочет стать царем Пензы? Поднимите руки. <laughs> Queen of Penza. <laughs> Или царицей Пензы. Пожалуйста, нет. <laughs> So devotee, well, Lord Chaitanya, 
He expressed it very nicely. И Господь Читания замечательным образом выразил это в своих стихах. На джанам, на джанам, на сундарим, кавита ва джагадиша кавае. That I don't want any money. И Господь Читания говорит, мне не нужны никакие деньги. I don't want any followers. Никакие последователи. I don't want a beautiful wife. Не нужна прекрасная жена. I don't want a very handsome and rich husband. И не нужен богатый и красивый муж. Or any of those types of things that people generally want. И ни одна из тех вещей, которые стремятся обычные люди. But so, so, what do you want then? Ну тогда чего ты хочешь? Баба Джанмани Джанмани Швере Баба Тад Бактир Just all I want is birth after birth is to have unmotivated, pure devotional service to your lotus feet. Все, что я хочу, это жизнь за жизнью быть вовлеченным в немотивированное, чистое, преданное служение твоим лотосным стопам. So this is really how devotees feel more and more as they progress in Krishna consciousness. Вот так все больше и больше испытывают подобное ощущение преданные, которые продвигаются по пути преданного служения. More and more they feel the presence of the Lord. Все больше и больше он чувствует присутствие Господа. And correspondingly, sort of proportionately, more and more they perceive how this world is и в той же самой, в обратной пропорции, да, у них ослабевает лечение к этому миру, они считают, что он бесполезен. Not only useless, but actually it, it's a big distraction and it's like a big, what you call it, a, an asset and a, what's the opposite of an asset? Liability. It's a big liability. И они уже воспринимают этот мир как нечто совершенно ненужное. То есть они воспринимают это уже не как нечто, не какое-то богатство, а как, как обузу. Я прочитал одну статью одного богатого человека из Германии 4-5 лет назад, когда был расцвет экономического кризиса. He, he had 11 euros. У него было 11 миллиардов евро. И у кого-то из вас есть, есть 11 миллиардов евро? Один. Один и это были не наличные деньги, у него была недвижимость. То есть все это было на бумаге. И большая часть этих денег это были долги, которые ему должны были другие люди. Также у него были здания, за которые он еще не полностью расплатился. Но в результате вот все сведенное вместе, оно в плюсе составляло 11 миллиардов евро. Then came the financial crisis. И вот подошел финансовый кризис. All the people who owed him money couldn't pay him. That was gone, finished. Все люди, которые задолжали ему, не могли ничего заплатить, и поэтому невозможно было платить. А те люди, которым он задолжал за купленные у них здания, они сказали, расплатись немедленно. 
and he couldn't uh, pay them. He only multiplied it. He ended up owing one billion euros. И в конце концов он оказался в такой ситуации, когда его долг составил один миллиард евро. Yeah, so that's worse than having no money. Это хуже, чем вообще ничего не иметь. Minus. У вас минус. So he committed suicide. И он покончил жизнь самоубийством. So anyway, the devotee feels, just let me have Krishna. Nothing else is of value. That's okay. Но настоящий преданный он чувствует, я хочу только Кришну, все остальное для меня не имеет никакой ценности. Like uh, after Lord Nishingadev kills Hirani Kashipu. После того как Господь убил Хирани Кашипу. Then Prahlad approached him and Prahlad offered prayers. Прохлад подошел к Господу, вознес молитвы. And Lord Nishingadev said to Prahlad. Ask me for something. I want to give you something. И Господь Нисим Хадев сказал, проси благословений. Not благословения. I want to give you something. Я хочу тебя чем-то одарить. And Prahlad said, No, no, I don't need anything. И Прохлад сказал, мне ничего не нужно. I'm just. I've got you. I I have my service to you. I don't want anything else. And Lord Nisingadev said, No, no, I want to give you something, so please ask for something. You want a new computer. <laughs> you want a new motor car. Или новый автомобиль. Может быть. What? Lada. <laughs> What's the other one? The very old one? <laughs> the Sun Technica? The, oh, not Sun Technica. <laughs> no, that, that not the Volga. It's worse. Why? Who was it? So the, the lad said, "No, no, please, don't give me anything. It will distract me from you." Прохлад сказал, "Нет, пожалуйста, ничего мне не давай. Это отвлечет меня от." And Prahlad said that if, uh, in order to get me to serve you, you must give me something. И Прахлад сказал, если для того, чтобы я должен был служить тебе, ты должен мне что-то взамен подарить. Then you're not really my master. Тогда ты не мой господин. And in or if to get me to serve you, uh, you know, I demand something, it means I'm not really your servant. И точно так же, если для того, чтобы я служил тебе, я буду требовать тебя что-то взамен, значит, я не твой слуга. So I, I just want to serve you. Но я просто хочу служить тебе. Otherwise, you know, if you must give me something and I demand something, then you're not my master, I'm not your servant. We are businessmen. Прохлад сказал, если мне, чтобы служить, нужно что-то требовать у тебя, а тебе, чтобы я тебе служил, нужно что-то давать мне, то тогда мы уже не находимся в отношениях слуги и господина, это уже просто бизнес. And her, uh, Lord Nishingadev said to Prahlad Maharaj, thank you very much for preaching to me. И Господь Несим Хадеев сказал, большое спасибо, что ты проповедуешь мне. But still, I want to give you something. Но тем не менее, я хочу что-то тебе дать. I order you. Я приказываю тебе. Ask for something. Проси что-нибудь. So Prahlad had to ask for something. Прохладу пришлось что-то попросить. So Prahlad thought. Он задумался. And he said, yes. He said, my father was such a demon. Uh, I'm sure now he's dead. He's on the way to hell. Прохлад сказал, мой отец был таким демоном, и я уверен, что сейчас он находится как раз по дороге в ад. One way ticket. 
взгляд в одну сторону. Yes. So my request, what I want is, you please save my father from going to him. Поэтому у меня есть одна просьба, пожалуйста, спаси моего отца, чтобы он не отправился в ад. So we see the amazing consciousness of Pralata. Таково удивительное сознание прохлада. He could have asked for anything. Он мог попросить все, что угодно. He could have asked to be king of Pienza. Он мог попросить пост царя Пензы. Or of the whole universe. Или целой вселенной. He could have become Lord Brahma. Мог стать Господом Брамой. But he didn't want anything for himself. He only wanted to serve them. Но для себя у него не было никаких желаний. Единственное, чего он хотел служить Господу. And otherwise, he just felt merciful even to his father. Но в то же самое время он чувствовал милосердие даже к своему отцу. So Prabhupada makes the point. Prabhupada contrasts the natures of Prahlad and his father Hiranyakashipu. И здесь Шрапаупада противоставляет эти состояние сознания прохлада и Хирани Кашипу. Хирани Кашипу был такой ужасной личностью. Он собирался убить собственного сына. И все, что сделал его сын, произнес несколько слов. Он не пугал его. He didn't try to kill him. Не пытался убить его. Nothing. But still, he just said a few words praising the enemy of Hiranyakashipu. Он сказал всего лишь несколько слов прославляющих врага Хиранякашипу. And Hiranyakashipu was determined to kill him. Но Хиранякашипу он был пол решимости уничтожить его. And Prahlad Maharaj, he is of such high а прохлада Махарадж такая чистая, возвышенная личность. Хотя отец снова и снова пытался убить его. Он все равно чувствовал милосердие и доброту по отношению к отцу. Какова же разница между прохладом и хиранкашипом? И мы обязаны следовать по стопам прохлады Махараджа. И с энтузиазмом заниматься преданным служением. С которой начинается с чего? Начинается с того, Читаете 16 кругов, попозже сам Спасибо за Well, we got to get ready to go. Okay, Adin Vapros. Adin Vapros, можно? Yes. Mm-hmm. He wants to thank, first of all, for inspiring the association. Thank you. Only one question left. Only one question left. Okay. What is this Cham Cham? <laughs> You cannot understand it till you experience it. Вы не сможете понять, что это такое, пока сами не попробуете. It's a famous Bengali sweet. Это знаменитая бенгальская сладость. It's like rasgulla. Похоже на rasgulla, but better. Но лучше. And you know, interesting point. The last time I had a chum chum was at Anjanoka. The last time I had a chum chum, chum chum, it was at Anjanoka. Good night, sir. Good night.
Sanskrit? It's one. It's the village of uh, Induleka of the Astasaki. Это место рождения Индулеки, одно из восьми Аштасаки. And we last year, Kauti, we went to all the villages of the Astasaki. И на последнюю картику мы посетили все восемь деревень Аштасаки. So we went to Anjanaka. Поэтому мы были в Анжанаке. We had Cham Cham. И там у нас был Cham Cham. You come to India with us, we will introduce you to Cham Cham. Поезжайте в Индию вместе с нами, и мы познакомим вас с Чам-Чам. В следующий раз мы хорошо, когда будет моя жена, пусть не забудет про нас. Чам-Чам придет. I don't know if it will last that long. Я не уверен, что оно сохранится так долго. I can bring you a photograph of Thank you.